انیس رمضان المبارک مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران مولا متقیان مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب پر عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلو تلوار سے وار کیا جس سے مولا کائنات شدید زخمی ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میری امت پر ایسے ہی فوقیت حاصل ہے جیسے ایک باپ کو اس کی اولاد پر انیس رمضان چالیس ہجری کو حضرت علی ابن ابی طالب کو عبد الرحمان ابن ملزم ملعون کی زہر آلو تلوار سے زخمی کر کے کوفے کے بے آسرا یتیموں کو روتا چھوڑ کر اکیس رمضان کو شہادت کے رتبے کو شان بخشی آپ کی پوری زندگی فقط خوشنودی خدا اور اطاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بسر ہوئی عدالت ہو کہ شجاعت عبادت ہو یا فہم و فراست ثقافت ہو یا تہارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ پوری کائنات میں مولا علی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں آپ کی عبادت کائنات میں شہر افاق تھی آپ کی ایک کیفیت یہ تھی کہ وضو شروع کرتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے نماز ادا کرتے ہوئے لرستے رہتے تھے کہ میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں جو روز قیامت کا مالک ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے اور کسی کا کوئی اختیار نہیں زرار بن زمرا صحابی جو امیر المومنین کے خاص میں سے تھے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم علی یقین کامل کے مالک تھے حل لحاظ سے قوی حق بات کہتے تھے عدل پر مبنی فیصلے کیا کرتے تھے آپ کے وجود سے علم کے سوتے پھوٹتے تھے تمام وجود سے حکمت کے موتی جھڑتے تھے دنیا اور اس کے رس برق سے وحشت کرتے تھے اور رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے مانوس تھے خوف خدا میں ان کی آنکھوں سے مسلسل اشک روا تھے طویل فکر کے مالک تھے ہاتھوں کو مل کر اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے اور اپنے رب سے مناجات کرتے تھے موٹا کپڑا پہنتے تھے اور روکی سوکی روٹی پر گزارا کیا کرتے تھے خدا کی قسم وہ ہمارے درمیان خود ہم جیسے تھے جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ ہمیں اپنے نزدیک بٹھاتے جب ان سے سوال کرتے تو اس کا جواب عنایت فرماتے باوجود یہ کہ محفل میں ہمیں ان کا قرب حاصل ہوتا اور ہم ان کے ہم نشین ہوتے مگر ان کا روب اور حیبت اس قدر تھی کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہو پاتی تھی ان کی عظمت اس قدر تھی کہ ہم ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے جب وہ مسکراتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے لبوں کے ساتھ موتی جڑے ہوئے ہیں متعدین افراد کی عزت کرتے تھے اور فقرا اور مساکین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے نہ تو کوئی طاقتور انسان اپنے باطل دعوے میں ان سے اپنے حق میں فیصلے کی توقع رکھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی کمزور شخص ان کے عدل سے نا امید ہوتا تھا عظمت کے اسی مینارے کو ڈھانے کے لیے ابن ملزم سن چالیس سجری انیسویں رمضان المبارک کی شب کو کچھ لوگوں کے ساتھ مزید کوفہ میں آ کر بیٹھ گیا حضرت علی علیہ السلام سجدے میں تھے عبد الرحمن ابن ملزم ملاؤن نے آپ پر تلوار کا وار کیا آپ کے سر سے خون جاری ہوا آپ کی داڑھی اور محراب خون سے رنگین ہو گئی اس حالت میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر سورہ تا کی اس آیت کی تلاوت فرمائی ہم نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور اسی خاک میں واپس پلٹا دیں گے اور پھر اسی خاک سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے حضرت علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح و سعادت کی طرف متوجہ کرتے رہے انہوں نے اپنے بیٹوں عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے اس طرح وسیعت فرمائی میں تمہیں پرہیزگاری کی وسیعت کرتا ہوں اور وسیعت کرتا ہوں کہ تم اپنے تمام امور کو منظم کرو اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی فکر کرتے رہو یتیموں کو فراموش نہ کرو پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرو قرآن کو اپنا عملی نصاب قرار دو نماز کی بہت زیادہ قدر کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے